怎么刚回国就遇见了他们？他们真的在一起了？哎，最后这场爱情能好好结，倒数怀念，这深深的告别。沿海岸线终结。场游戏，没有人犹豫，向我绰绰有余。我在电脑出了点问题，英国那边的视频会议，你在看。
和律师早。走。发生什么事情了？昨天开不了视频会，今天居然迟到，我看看啊，整整迟到了一个小时。说吧，什么事情影响到了你？早上去了一趟法院，没什么能影响到我的。你没事情可做了，宏远的案子你可以接手。OK， 我不问。你好好忙啊。这么沉不住气，这么多年少见啊老梗，哎，你怎么过来了？主编不是说让你多休息几天吗？哎，作为杂志社的老员工，我有愧于自己内心的良知，经过深刻反省，我决定今天还是来给你撑撑场面，否则的话，你上班第一天就被气哭了也不合适啊。哪有这么夸张啊？嗯，你可别说大话啊，一点都不夸张。这潇潇啊。原来是咱们杂志社老白负责的，老白呢哄明星还是有一套的，时间跟他长了混熟了，他还给点面子。老白这两天老婆不是临产期吗？就把这烂摊子甩给我了。哎呀，那是一把辛酸史啊！你知道他这一个人就把咱们一整个组全都搞疯了。放心吧，我也算是搞定过几个难搞大明星的。又说大话了不是？小小的难搞可是国际级的。是我。学生下铺，那么巧啊！原来今天的摄影师是我们肖晓的大学同学，那就拜托您帮我们肖晓拍漂亮点。这大学上下铺不是最要好的吗？ 小美，不是要拍照吗？拍吧。你不用再准备准备吗？我是一个专业的模特儿。再说了，这些用得着你这种小摄影师来提醒我吗？化妆师，先回化妆吧。人拍照就是不一样啊！你今天拍了他一个多小时，他一句话都没说。前天我拍了他十分钟，他就开始骂人了。可是这组照片并没有拍出我想要的效果，跟这期的主题差太远了。我看看，这挺好的呀。潇潇就是这风格，大家就喜欢看他这个样子。等一下再拍一组试试看吧。可能是我还没有找到他的精髓。行，哎，但是你也别太较真了，只要他喜欢就行，他是爷。
觉得这一组不错，这两个好，我觉得呢，嗯，去喝个咖啡吧。不知道说什么话才好，有太多太多的话想问，却不知从何说起。谢谢。按理说。久别重逢，应该喝酒。可是最近我胃不太好，只能喝咖啡了。喝咖啡很好，或者你应该喝一点牛奶，还是身体比较重要。你节食也应该有一个尺度。我不节食的，我酗酒。嗯骗财骗色，我变成这样不是很正常吗？哦，对呀、啊，我还被好朋友抛弃。不过，你倒是没怎么变吧？还是一副虚情假意的样子。哎，怎么舍得从金光闪闪的美国回来了？对不起。我那个时候确实走得太匆忙了。这些话你不用跟我说，你应该留着对何以琛讲。以琛。我想他并不在意吧，不在意。对呀、啊，你可能觉得每个人都跟你一样，没心没肺，无情无义吧。你刚失踪的那几天，他找你找的都快要发疯了。后来甚至。每天去宿舍楼下等，可是等来了什么呢？来了几个人，把你的东西都拿走了，然后告诉他，告诉我们，你去美国了，有可能再也不回来了。赵默生，你真狠啊！我到现在。都能记得他当时的样子，嗯，整个人就像被掏空了一样，从上到下都是绝望啊！他那么高傲的一个人，居然会露出那种表情。也许他是内疚吧。抛弃他去美国的是你。该内疚的也应该是你吧，尚梅，你不明白，我自己有眼睛，我自己会看。所有的人都以为是我抛弃了他吗？明明不是啊，明明是他说不想再见到我。说他宁愿从来都不认识我。这个话题过了，我们换个聊聊吧。怎么了？聊不下去了？我
换个话题，我们之间还有什么其他可说的吗？聊一下下午的拍摄吧。嗯，拍摄。我觉得你老同学态度有点不对啊。没事，准备开工吧。来了，先准备开工了啊。这个工作应该还是比较我今天身体不舒服，下午拍不了了，收工吧。哎哎哎，小苏，谁得惹你了？上午还好好的吗？我都说了我不舒服。小贾。你究竟是不是专业模特啊？前两天不给你拍也就算了，今天又怎么了？你知道我们租这棚一天得花多少钱？租棚的费用，包括所有员工的费用，还有设备，还有你的劳务，我们都已经给了。你想取消拍摄，行啊，那按合同照价赔偿吧。我跟你说身体不舒服，是给你面子。怎么着？你要跟我撕破脸吗？给我面子？你怎么给我面子了？是我们没给你结钱啊，还是我们租的这个棚配不上你这大模特啊？今天上午拍的这些片子，你们看过了吗？是，我是想给老同学面子，可是老同学拍的东西，我不满意啊。这些都是质量很好的片子，不满意，那你就只能怪自己长了张僵尸脸。尚梅，你对我有什么不满意的地方？我们在等一下的拍摄当中可以好好的慢慢磨合。我叫潇潇，慢慢磨合的话，我恐怕没有这个时间，而且我也不想浪费我自己的时间。没记错的话，你是化学系的吧？是，那就对了。开门，你为什么找这么不专业的摄影师来拍我？我在国外有学习。国外啊，国外的很多经历我是可以骗人的呀。哎，不是有海外海归的骗子吗？你有没有搞错呀、啊？你就是脾气再坏也得有个限度啊。他是我们杂志社正式聘用的摄影师，你就是不想拍，也不能进行人身攻击呀、啊。这样吧，我们再另外约时间。远峰，如果没有记错的话，明天下午好像有一个拍摄，要么就挪到今天下午。这样的话，这个棚也不会浪费掉。不行，社里边催片催得紧，周末之前必须得把封面拍出来。周末，周末，我们好像没有时间吧？小小，你诚心找茬是吧？行，你不说按照合同吗？咱们就拿合同出来看看。自己好好看，这合同上可是明确规定了拍摄时间的。你的事儿，笑笑这个人实在太过分了，简直没有职业道德。我跟他经纪人打电话。Kevin， 
，你们这个艺人怎么回事啊？我们从时间上、场地上都尽力的配合，他怎么还不满意，居然撕毁合同？哎呦，我们家小小就那脾气，要不我回去再劝劝他？这次我不会饶了他，你们等着接律师函吧。真是过分！现在的艺人怎么是越来越没有职业道德的？我一定得告他。张主编，或许是我工作上的疏忽，是我的问题。嗯，要不我跟他谈一下？我跟他……哎，你说什么都不会有用的。莫生啊，你刚回国，不了解情况。潇潇这个人啊，脾气太过分了，啊，而且他的律师很厉害，我不告他，他会告我；一样，他告我，我们告在他前面。得灭灭他的气。讲心里话，其实我也不想告他，只希望他好好配合工作嘛。真是的，哎，要不是他红，谁愿意跟他合作？哎呦！哎，你就别说你跟笑笑老同学了。万一主编迁就于你怎么办？可是如果这件事情我要是给他打一个电话的话，或许就可以和解了。行，不信这邪是吧？告他们。撕毁合同的是你，你现在应该担心别人告你。怕呀，有你在，我还怕输吗？感谢你对我的信任。如果我没记错的话，今年已经是第五次，别人想要告你了。这次又是为什么？你管我为什么？我就是不想拍了嘛。如果你继续这样，明年我会考虑不再担任你的代理律师了。也是啊，我又不是赵默生，你为什么会一忍再忍的容忍我呢？小乔，我们在谈公事。啊 ，OK OK， 谈公事，说实话。我是对他们这次聘用的摄影师不满意，不是我熟悉的摄影师，我找不到感觉啊。摄影师？嗯，对，新来的，啊，从国外回来的摄影师。你的合同里有约定，为你拍摄的摄影师，一定要具备五年以上的工作资历，并且擅长人物拍摄。如果这个摄影师刚刚从国外回来，从这里入手，他们应该会同意协商解决这件事情。好啊，没问题。哎呀，真不愧是我们学校一等一的法律精英啊！那这件事儿就交给你去教授了。但出于你的利益和声誉考虑，我仍然坚持你私下协商解决。为什么？我一定要告他们的！这种肯定赢的官司，为什么不告啊？哎，当初是他们威胁我说要告我，哎。可以，既然你坚持要走法律程序，我可以帮你安排其他的律师。我们的意思呢，还是何律师您亲自负责，这样我们的把握也可以大一点。这个案子很简单，如果摄影师无法证明他的资历，他们必输无疑。我们还是希望和我会安排很好的律师。可是这是公司。哎，好啊
，随你啊。何律师，什么事？肖晓刚才留下了一张杂志社摄影师的联系方式，说是刚才忘了给你。好，安排一下。这次肖晓的案子由陆律师负责。好，我会跟陆律师沟通的。不用了，这个案子我会亲自负责。联系这位摄影师，告诉他，我希望他能亲自向我证明他的摄影师资历，否则他们将会面临超额赔偿。好生啊，这次是我考虑不全，让对方钻了合同的空子。其实这件事跟你一点也没有关系，你是代替陆远峰去办的这件事。但是啊，你要知道，对方律师特别强势，他希望一定要让你拿出作品集和资质证明来面谈。没问题，嗯，这是我第一个工作。既然我已经接手了，我就会负责到底。谢谢谢谢，你真是个好员工。啊，这样吧，那我就把那个律师事务所的那个地址发给你。啊，他约你明天下午三点面谈，上午没什么事儿，在家好好准备准备资料。嗯，好。哦，陌生。讲心里话，你在国外工作经验丰富。国内确实没有经验。如果对方律师一直用具备三年以上国内工作资质这一点来压你的话，确实我们是违约的，是理亏的。对方如果很嚣张的话，你忍耐一点啊。张主编，你放心，我一定会尽量和平解决这件事情的。好，好，好，我相信你一定搞得定。去吧，去吧。袁向和是合伙人的名字吗？和，这里也有律师姓何吗？好，请问你找谁？你好，我是《归宝》杂志社的赵默生，约了今天下午三点。那您约的是哪位律师呢？嗯，不知道哎，你们没有跟我说。啊，那行，稍等一下，帮您查一下律师的会议时间。嗯，谢谢。嗯、呃，不好意思，赵小姐，律师的会议时间查过了，没有您的名字。没有我的名字。嗯。那可不可以请你再帮我问一下？因为确实今天有人约了我下午三点到这里来面谈。嗯、呃，这个啊,啊，对，我有他电话。啊，这个是律师助理的电话，不是律师的电话。您稍等一下，我帮您问一下。哎，喂，刘助理吗？啊。现在我这里有一位《归宝》杂志社的赵默生小姐，她说约了我们事务所的律师下午三点来面谈。你那边有记录吗？啊，啊，好的，啊，我知道了，嗯。
赵小姐，您约的律师正在开一个重要的会议，他交代我让您去旁边的咖啡厅先稍微休息一下，大概三点半左右会议结束就过去见您。哦，好，那麻烦你了，谢谢。不客气。下班了，大律师。您先走。你还有事吗？我告诉你啊，这做老板啊，要有老板的样子。你不走，总加班，楼下那些小律师都不敢走了。约了人。哟，谁呀、啊？谁这么重要？我已经在考点点上定好了位置。客户呢？客户，好，你忙，我先走了。小姐，请问您还需要续杯吗？嗯，不用了，谢谢。好，我应该一会儿就走了。嗯、赵小姐，很抱歉，我们的代表律师正在赶回来，请再等一等。哦，好，没事儿。嗯，拜拜。
去死！你帮我取消面前预约，直接取消。最近没有去美国的计划。律师下班后有没有回来？啊啊，有。对了，他说这是给您的证明材料，可以下班。好的。有你在，我可以疼了一辈子了。所以我为什么要学、啊？一辈子。你怎么来了？刚下班，顺便上来看看你，还在忙？还有点事情没处理完。什么事情不能明天再处理啊？你现在可是合伙人啊，还跟以前那么拼？习惯了。好吧，我知道你是个工作狂，说什么都没有用的。我今天来呢，也是有事相求，大律师。赵默生，有事找我。赵小姐，我想知道你为什么现在才来。你不知道今天杂志社所有的人都在加班吗？嗯，我今天刚刚去律师事务所送资料去了。送资料需要这么久吗？因为今天那位律师一直都没有出现。我不想听理由，拜你们所赐，我们这期杂志封面开了天窗，简直是业界的笑话。赵木生，你现在立刻修备用照片，半个小时后我要看你成果。这件事我刚修完的，这就是你给我的东西？你真的是专业的摄影师吗？色调根本就不对，我需要的是亮丽的色彩，能抓住人眼球，你懂吗？可是我们这一期的主题是自然，所以我觉得不要跟我说主题，因为你们摄影师的问题，杂志封面开了天窗，我们只能用以前的备用照片当封面，所有的人都因为你们的问题在加班。我现在不需要什么，我觉得，按照我的要求重新修一遍。都说没有时间，我这也是，没续约的，都没时间。啊，我这边。
，都打不都不行。苏醒，备用照片的服饰根本不是当季流行，我们最好还是重新拍片出来，不然被同行看到了就是一个笑话。是，可是现在时间没有时间了。对呀，我们得做两手准备，模特不用联系了，联系一些演员经纪人，那种最近有电影、电视剧在上档，这种在做宣传的明星比较愿意借杂志风靡。可是差不多都打过了。对呀、啊，真的时间来得及。那未来两个月有没有做宣传的？未来半年有没有上新戏的？把这些全部都再找一遍。哎，赵默生，你在干什么呀？我让你抓紧时间修片子，你怎么在发邮件？我是想联络试试看其他模特。你刚回，你能有什么人脉啊？好好修你的片子，其他事你别操心。哎，你说这么厉害的一个人，他干嘛不待在国外，跑到国内来发展？那谁知道？现在海归算什么呀？文凭啊，资历，他都是随便写写的。啊，那要是被律师查出来，他这个资历是伪造的，他以后怎么再权利活？别说是他了，杂志社都要赔一大笔违约金。嘘，小点声。加班吗？大家情绪不好，很正常。我自己心里有点过意不去，都是因为我不好，连累到大家了。怎么是因为你不好连累到大家呀、啊？我说你这人还挺爱自己揽责任的。嚯！是咱俩一起闯的，肖晓，是你和我一起得罪的。这一个人背黑锅，我自己心里还过意不去呢。谢谢你啊，晚风。其实，咱们杂志社的人还是挺单纯的，时间久了你就知道，要不然我也不能在这儿待这么长时间。你在国外混得那么好，现在回来会不会有点不习惯？不会啊，我既然回来，就是已经做好了要重新开始的准备了。很有斗志啊！一直就有。啊，对了，远峰。嗯，这附近有没有什么哪家店比较好吃的夜宵啊？你干什么？啊？来来来来，陌生，请大家吃宵夜了。来来来，我听说对面有家餐厅很好吃，所以就过去买了一点。真是不好意思啊，因为我的关系害大家加班了。没事没事，哎，怎么能这么说呢？小小的脾气我们都知道的。是是，不好意思，让你破费了。抢着没关系，本身就听说进公司要请大家吃饭了，我这是赔罪加吃饭一起了，还是我占便宜了呢。文总监，来，呃，陌生请大家吃宵夜。文总监，赵小姐，我们杂志社聘请的是摄影师，不是端茶递水的小妹，请你摆正自己的位置。不需要小恩小惠的来收买人心喂。喂
本总监，什么事？如果离了不到国内模特的话，无案模特是否可以？我们可不要什么不入流的。是 David Morgan。你说谁？在国外的时候，我跟他合作过几次。回国之前，我了解到他最近会在上海工作，所以我刚才试着跟对方联系了一下。如果我们杂志社可以的话，对方愿意后天下午给我们两个小时的时间。I really feel comfortable around you. May I ask you something? Yeah, sure. 我有一位同事，他非常喜欢你，他希望能够跟我一起完成这一次拍摄，不知道你介不介意 ？Yeah, no problem. I mean, who could turn down such a cutie pie like you? <笑>你好，你好，你好。那个，呃，我叫陆远峰，我我可不可以给你照几张相？真的吗？<笑>特别好文总监，还板着脸干嘛呀？这问题不都解决了吗？解决了吗？不好意思，文总监，这件事情我确实需要说抱歉，给杂志社带来了很多的麻烦。你确实应该说对不起。别以为请了戴维·摩根就万事大吉了。两次摄影棚的费用，戴维·摩根的费用可都不便宜。如果这一期杂志反响平平的话，那么这些钱全部都打水漂。而且我们杂志社一向以女性时尚风，这次的封面启用男模，对销量的影响，我们谁也不知道。那还用说吗？那销量肯定是彪彪彪的往上涨嘛。David， 我是劝你调头回来，不会连 David 的尾巴我看不着吧？你不是去外地跟广告商谈合同，明天的飞机才回来吗？你今天跑过来干什么？拜托。像 David 这样的大帅哥，我爬我都要爬回来，好吧？更何况只是改个机票，想 kiss 吗？真不愧是相亲了五十次，还没嫁出去的花痴女。你说什么？怎么？你还怕人说？啊？不是怕人说，我是怕人说错。我哪有相亲五十次呀？我起码相亲了八十次，好吗？看你这种人，是不像你自己？我约了人先走，慢走不送。戴伟真的走了，刚走了。是的。新同事，你好。你好，我叫赵木生，是新来的摄影师。哦，摄影师啊，我叫顾行红，你叫我小红就行了。呃，那个。阿生，你不要以为啊，咱们杂志社全都是文总监的人，我们这个杂志社的人呢，也不都像他这么刻薄的啊。我们杂志社的同志呢，也非常的友善，非常的善良，并且非常的八卦，对吧？哎，别笑了，别笑了啊！时间到了，赶紧下班了都。那个，咱们三个人一块吃个饭吧，吃完饭以后。把你们新拍的照片给我看一下，我好好配一下新的文字，然后作为封面，好吧？好。等一下，我们的规矩是新同事请客，我买单。走吧，走。哎，你们停下来吃。不好意思，师姐，你总算到了，我都等你半个小时了。别提了，还不是因为杂志社那一堆让人操心的事
。好了好了，都下班了，就别想着工作的事儿了。那，你可别说我不帮你啊。我和我们家大律师说好了，我们约了下周的时间，到时候一起吃个饭。你有什么事情直接咨询他就行了。太感谢你的一枚。说实在的，最近啊，真的是太累了，家里面的事情乱成那样，工作上也不省心。先来个摄影师，把事情搞得乱七八糟，到最后啊，还得我收拾乱摊子。新来的摄影师？对呀、啊，说是从美国回来的，还是个资深摄影师呢，谁知道是不是冒牌？美国，说草的草的到，到哪儿躲呀、啊、都躲不到那些讨厌的人。喏、no? ，就是那个。何主播，你好，你好，太巧了，我们又见面了。是啊，真的好巧。你的那个案子是不是要追究到底，直接上法庭？怎么啦？看见对方是谁，舍不得了。你想太多了，我只是跟你确定一下。嗯，我是真的很想告他呀。<笑>我就是觉得好玩。那他看见我的律师是你的时候，什么表情？是不是都惊呆了？他没见到我。为什么？你不会以为这种小案子我还会亲自去办吧？哎呀，那看来这么多年过去了，你确实是变了。嗯，我还以为你会迫不及待的去见他呢。有心慌了吧？我不觉得我们现在的话题和我们的案子有什么关系。那你觉得心里永远留着一根刺儿有意思吗？你究竟想干什么？愿天下有情人终成眷属。小小，我不知道你居然会这么无聊。我就是这么无聊呀。那，那你们两个明明是有误会，为什么就不能说清楚呢？哪里误会？算我枉做小人。哎呀，就是不知道这个赵默生这次回来什么时候再回去呀、啊？那万一明天走了怎么办呀？呀，那你岂不是要抱着你的法律打一辈子光棍？太可惜了吧！不劳你费心，我下午还有事，我先走了。不信，你能一直忍下去
那个，今天这顿饭我请。所以你们上大学时候就认识了，隔壁学校，呃，或者更应该说是朋友。哟，陌生啊，我还没想到你居然有这么有名的朋友啊。呃，陌生，你从美国回来怎么也不打声招呼呢？上次在超市你看见我们了吧？怎么不说一声就走了呢？有吗？嗯，可能没有注意到吧，可能也是。那天超市人太多了，我一开始也不能太确定呢。昨天在雨辰的桌子上看到你的资料，才知道你真的回来了。资料？你不知道吗？雨辰说是小小的案子，你们不会。还没见过面吧？小小小的律师是雨辰。陌生，那个律师后来找过你没有？没有，没有。他到底是要告我们杂志社呢，还是不告呢？这律师怎么说的？他没见我。什么？没见你？那，那你见的谁啊？那是派助理过来的。哎呦，这律师真行啊，跟潇潇一个样子，都耍大牌呢。行，那就他爱怎么样就怎么着啊，太阳照样升起。陌生啊，咱们主要的任务现在是把这期的宣传做好。David Morgan 的那些照片，抛一些在电子杂志上啊，其他的事儿你先不考虑。嗯，你先忙去吧啊。烧掉了，怎么这么巧？请问需要什么样的灯泡？哦，你好，嗯、呃，我想请问一下，在家里客厅的吸顶灯上面，基本上会用什么样的灯泡、啊？您家里有什么规格的？您知道吗？嗯，不知道。啊，那您有没有把坏的灯泡拿来对比一下，我们就知道了。那您可以现在给家里人打个电话，让他看看是什么型号的。哦，那没事儿，我自己再看看吧，谢谢你。嗯找你有点事儿，什么事儿？你等我一下，一会儿就好。嗯、小姐，问你一下，前几天你有没有丢东西？没有啊。哦，我前几天来这儿买过东西，但是没有丢东西。那这个是你的吧？不是我的。你可能认错人了。你打开看看。这不是我的，我。你看一下。
照片上的人是你吧？虽然和现在差别很大，可我还是一眼就认出来了。照片上是我，但这个钱包确实不是我的，我不能拿。嗯，小姐，肯定是一定认识你的人，说不定这个皮夹的主人在暗恋你。可是，这个不是我的，我真的不能拿。一直也没有人来领，放在我们这儿也不好处理。交上去也是充公，还不如给你。哎，你和皮家的主人肯定有关联，说不定啊，我还促成了一段美好的姻缘会不会是他都不想见我，怎么会是他的？没身份证，也没什么卡，这要送到警察局，也很难找到失主吧。去给向律师送个文件，好，谢谢啊。嗯。您好，您好，请问您有什么事情吗？嗯，请问何以琛律师是在这儿工作吗？对呀、啊，请问你有预约吗？真的是在这里工作。请问您有预约吗？哦，没有。嗯，如果您有什么事情的话，我可以帮您转达，或者您可以在那边稍微坐一会儿。何律师现在在区法院，大概两个小时之后回来。不用了，我下次再来。啊、哦。要不还是麻烦您帮我把这个转交给他，这也是他的钱包。好的，麻烦你了。嗯，没事。哎，美婷，刚刚出去那女孩是来干什么的？袁律师，你什么时候从北京回来的？哎，今天早上的飞机。你快告诉我，刚刚来那女孩。是不是找何律师的？你怎么知道？他让我把这个钱包转交给何律师。这不
不是何律师的钱包吗？嗯，真有情况啊！来，钱包我先拿走了，何律师回来马上通知我啊。哦，别说。大家静一静啊！我宣布一个最新消息：最近一期的杂志《经销商来电》，销售。都是 David 的功劳，他那张脸啊可是少女杀手。说到底啊，莫生啊，你的功劳最大。莫生啊，你在国外混的可真不错啊 ，David Morgan 这样的大咖，你都能请得到，厉害。嗯，这次也是运气好，刚巧碰到他在上海。运气好也得人家给面子啊。哎，就是。是。哎，对了，莫生啊，一直想问你呢，在国外工作和在国内工作有什么不一样啊？就是。嗯，就只是。薪水多一点点而已，不是谁都稀罕薪水高。最近你们总监是怎么了？这跟吃了炸药桶一样的，随时爆发，好奇怪。喂喂喂，你们一点都不知道，什么事儿？她老公出轨了，包了小三儿不说，把家里所有的钱。全部收购，真的假的？人家老公是那个什么什么哦，企业家啊，怎么可能呢？是，对呀，哪听来的？我也是听别人说的。哎，那次有一个律师打电话来，被人听到了，然后就知道了。后来他最近老对我发火，我都忍着他。哎呦，那说到底都是你们男人的错了。老天爷呀，这世上还有没有赚一不花心的好男人啊？哎，我们就是啊！啊，有有有有有，这样的。我也是，我也是，我也是。你就算了吧。确实。我想不用我强调，每个从事律师行业的人，都应该知道开庭时间的重要性。对不起，何律师，是我把时间记错了。你不用跟我说对不起，去跟委托人道歉。如果不是及时发现了错误，很可能由于你的疏忽，委托人会被法院判撤诉。做事这么不严谨，我不建议你从事法律工作。何律师，这次也是我的疏忽，回头我一定好好教导他。出去吧，仅此一次，下不为例。是。这么铁面无私的样子，以后哪个美女还敢来咱们总公司啊？我说何律师，你在我们淳朴的百姓当中隐藏得很深嘛？平时一副正人君子的样子，今天让我抓着了吧？我钱包怎么会在你那儿？今天下午一个美女送到咱们所。说吧，是不是在外面惹了什么桃花债了？钱包居然在人家里，肯定在人家过夜了。你胡说些什么呀？送钱包来的是什么人？不认识，一个短头发的姑娘，眼睛挺大的，听美婷说，好像是什么。杂志社的赵小姐，她人呢？早走了，你就承认了吧？啊，你肯定干了对不起人家的事儿
不然人家怎么会躲在咖啡馆，看见你走了才敢进咱们所啊？李晨，干我们这行的信用非常重要，你可不能干什么骗财骗色的事啊！看着我走了，他才进来。对、啊，我在咖啡馆吃东西，看见一个姑娘一直看着咱们所大门，我还以为是来寻仇的呢，没想到是情仇。嗯，你先出去吧。这么快赶我走？事实真相还没交代呢。老袁，我想静一静。钱我可没动啊。你不是要拍风景吗？我把风景还给你。你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀？贺以琛。国际法二年级陌生啊，有人找。找我啊？我在会客厅里边看见一张又帅气又英俊的脸，比戴维还帅啊，简直就是都市精英青年才俊啊！你这刚回国没多久就囤了这么好的货，真人不露相啊！你确定人家是来找我的吗？我当然确定了。可是我明明就是刚回国，我还不认识什么人啊！你管他呢，有帅哥找，还得等什么呀？要不要喝点什么？谢谢，不用，我说几句话就走。你来找我，你怎么知道我在这儿？潇潇，我是他的律师。有什么事情吗？
，赵小姐三天前来避事务所曾说过会再度光临，却迟迟不见你，我只好亲自过来拜访。你怎么知道是我？我刚好有正常人的推理能力。是会去环皮家的。既然你已经拿到了，我就不再跑一趟了。除了环皮家，没有别的事。我今天不是来跟你谈公事。这里面原来有一张照片，赵小姐知道下落。有吗？我没有注意。这里面除了钱以外，什么都没有。那赵小姐是如何知道皮夹是我的？可以把照片还给我吗？照片上的人是我，为什么要还给我？我劝你不要和一个律师讨论物品所有权的问题。我觉得，我们彼此都不想跟对方有太多的牵扯。你要我照片做什么？谁知道？也许我想放在我身边，时时提醒我那段愚蠢的过去。我明天回来取。你若是没空，可以请别人转交。再见。等一下。明天我会送过去。好，谢谢你的合作。明天见。这男的主动送上门来，简直就是天赐馅饼啊！你好歹也去咬一口嘛，哪怕咱们最后没咬上，温温香的也是好的呀。没有机会了，为什么呀？这么快就那个什么了？小欧，如果没有什么事情的话。我想先下班了，不行，刚才主编说了，待会儿我们要聚会呢。你新来的，你不去，回头会不会不太好啊？去吗？啊？嗯。感觉你见了那个人就魂不守舍，是不是爱上人家了？你说，一块钱啊？小小的聚会呢，一咱们杂志社的销量突
突破新高啊！耶！二，还有一个工程，我们的新同事，陌生，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎
，你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀？我为什么告诉你啊？那我不然怎么把照片给你啊？不用了。那我就只有把照片洗出来，满学校到处去问喽。嗯，等一下。怎么啦？他找不到你啊？虽然学校这么多人。但是有志者事竟成，我一定会找到的。何以琛，国际法二年级。大家好，我叫赵木生，我今年十九岁了，我是化学系的。不过我的心愿还是摄影，所以我将来想成为一个职业的摄影师。你们要以后谁想拍照的话，都可以找我。好呀，好呀，好呀，好呀。我叫杨磊，二十岁了，计算机系的。我们那念书普遍比你们晚一年，显得我都老了一岁，好讨厌呀！<笑>哎呀，我叫蒋凯燕，今年也是十九岁，法律系的。哎，我们四个人都是不同系的吗？啊，我叫林少梅，我也是化学系的。真的？太好了，咱俩一个系的话，是不是以后就可以一起上课了？喂喂喂，你们两个倒是找着伴了，我们两个可怎么办呀？那你就节哀顺变喽。<笑>我们俩就要抛弃你们了，不过还是可以一起吃食堂的嘛。待会儿一起去食堂了。好呀、啊，你们知道吗？长华食堂的菜是出了名的好吃。我就是长华附中毕业的，没上大学前，老师就天天跟我们说，谁要是上了长华，这四年就不愁吃喝了。真的？这样吧，咱合个影，就当开学第一天第一次见面的纪念。好呀。哎，等一下，嗯，刚刚搬东西搬的衣服都脏了，我先换个衣服。站好位置啦，摆好姿势。等我，等我，等我。开始呢，开始呢。三、二、一，茄子。哇，真漂亮！这些都是你拍的？对啊。怎么样？色彩跟颜色都还不错吧？好好看。我们学校这么漂亮。要是我可以让我奶奶也看到就好了。哎，这马上国庆节了，你可以让你奶奶过来呀、啊。就祝我们寝室不要让宿管知道就好了。我们村特别远，而且我们家就连我来上学的路费都还是问人家借的呢。你把照片都寄回去，这样奶奶就可以看到了。都给我。反正这是我们学校，我随时都可以拿相机拍的啊！谢谢。哎，张不写。这位同学，你打算跟着我多久？跟到你发现我呗。这位同学，你不会是忘了我吧？不是都说学法律的人记忆力挺好的吗？人的记忆力是有限的，不会浪费在不该记的事情上。好吧，相信你是学法律的。那。我是信守承诺来给你送照片的。呀，照的不错吧？第一次打光影效果是。照片我收下了。
这照片是我拍的，难道不是我的吗？这位同学，你确定要和一位法学院的学生讨论照片所有权的问题吗？照片难道就你的啦？哎哎，这你要拿走也行的呀。那你最起码吃我吃个饭吧，不就取照片一点五毛钱的。何师兄，我们又见面了。我们不是一个系，你不用这么客气叫我师兄。那，那我叫你何以琛。这样连名带姓的叫太没礼貌，而且也不能没有显示出师兄对我。出排骨的交情，对吧？嗯，那我叫你以琛好了。这位同学，我想我们并没有那么熟。以琛，你是不是还不知道我叫什么呀？我叫赵默生，赵呢就是那个赵，默是沉默的默，生是一种乐器。我的名字是有典故的，它是出自徐志摩的诗。悄悄是别离的笙箫，沉默是今晚的康桥，是不是特别好记？我知道。你怎么知道的？你都写在照片背面。啊，我都忘了。是不是我请你吃了糖醋排骨，你就不会再跟踪我了？我不是跟踪你来的，我是跟踪三食堂的糖醋排骨来的。所以说。你昨天是跟踪鱼香肉丝，前天是跟踪水煮鱼票。嗯，对啊，何师兄不愧是学法律的，推理能力这么强。多谢夸奖，我破案的能力也不错。前天是周三，教三食堂没有水煮鱼票。嗯、我吃好了。先走了。木生，不要难过。你没有难过呀，为什么要难过？作战计划成功啦！作战计划？对啊，他已经记得我的名字了，是他本来就记得，而且记得非常非常熟。吃饭吗？哎，小梅，嗯，等我们吃完以后，一起去老北街吃麻辣烫。可是我们现在不是正在吃吗？我现在浑身充满了能量。这一份糖醋排骨呢，必须得加一份麻辣烫。分析法律文书，下午是大学英语，还有国际国际经济。你怎么会在这儿？抄课表呀！我发现这学校也太不公平了。你看你们法学院的课这么少，我们化学系的课却那么多，而且还要学高数。你抄我们法学院的课表？嗯。为什么？不为什么。哎，你干嘛老走那么快呀？你为什么老是跟着我？喂。何以琛，这到底是你笨呢，还是我笨呀、啊？不过你这么聪明，当然是我笨了。我怎么这么失败呢？我都追了人家这么久，我都还不知道我该干什么。我不准备在大学找你。那我就先排队，是不是等你大学毕业以后，就可以有优先录取权呀、啊？明明没课的。
是，我绝对不是尾随你来的。如果我没记错的话，你应该是化学系的吧？啊，嗯。不过我选修了法学，所以我是过来借书的。所以你放心啦，我真的不是尾随你过来的。选修课的话，你那本太难，用这本吧。谢谢你的回答，再见。哎，一琛，给，请你喝的，谢谢你帮我选书。你不是说不会打扰我？但你现在在图书馆外面，而且你也没有在学习嘛。谢谢，但是我不需要。不要再跟着我了，别在我身上浪费时间。什么时候也有显性牌照了？啊，是个意外。拍个照有什么可意外的？你说话可越来越云山雾罩了啊！你说呀，我们系的男生居然被化学系的人抢先了。一会儿等莫叔回来。哎，莫生，你回来了？等你好久了。我这儿有一个大八卦，我听说你们化学系有一个女生。正在追我们法律系的校草黑琛，我就在想，哦，这到底是哪个女壮士竟然敢追我们的冰山校草？我说，你认识吗？我呀，你。哎，这儿呢是你们和校草拒绝过的养乐多，喝吗？当然要喝。嗯，哎，木生，你也别难过了。我听说呀、啊，我们系追何以琛的人那是多了去了。哦，别的系更多。呃，但是呃，我还听说他在这一年里一一直都守身如玉，所以说。木生，这不是你的错，这是何校草他，还无心下凡。对，无心下凡。听你这么说，我就更喜欢他了。你不是吧？哎。今天人数要创新高啊！心情不算，真是退了。这件事交给你，我也放心。谢谢。不可抢到了，这么多人到哪儿去填啊？哎，木生，借我费用一下。走。你觉得今年？社长，这个人为什么会被招进来？怎么了？一个化学系的，毫无法律基础，就这样的人也能进我们辩论社啊？徐副社长，你不知道，外面一直给我们提意见，说辩论社招人太集中了，都在法学院。辩论社是个大社，还常拿奖。学校也给过建议，希望我们放眼全校去招新人，给其他社团。做个表率
可是你知道这样的人尽量有什么用呢？他什么都干不了啊！不会啊，他有摄影特长，你看看，起码以后出去比赛，摄影师不用外接了，不然每次去摄影协会借人，你试试。你呢，何副社长？你一向是最严谨的，你应该不会同意把这种没有用的人招进来吧？嗯。我认为，一个社团想要发展，不能局限在一隅之地，并不是法学系就一定适合参加辩论社。那么同理，并不是化学系就不适合参加辩论社。所以，我没意见。慧珍，我真是没有想到，你竟然徇私舞弊，把女朋友召进辩论社。什么？你的女朋友赵默笙。第一，他是许社长召进辩论社的，我只是投了赞同票而已。第二，他不是我的女朋友，没有调查清楚真相就横加指责，我想你已经违背了一个法律人的基本准则。等会儿，哎，你觉不觉得这个师姐有点问题？她干嘛把我们两个单独留在这儿？不知道啊。不过好像她刚才指教了我没有叫你们。真的啊？嗯。不过还是算了，我还是陪着你吧。这个师姐在我们系特别有名，有名，特别的灭绝师太，拿手。我知道你来的目的，所以想和你谈谈。目的，何以琛是吗？师姐，不管你为了什么目的而来，我都要告诉你，辩论社不是你们谈情说爱的地方。我知道你喜欢我们社团的何以琛，但是，请你认真的对待我们的社团。看看这些奖状，都是几代学生积累下来的，从九八年成立到现在。法学院第一社团，也是学校最看重的社团，所以我不希望这里成为你们一年级女生追男生的场所。明白了吗？嗯，师姐，我明白了。嗯，至于追何以琛师兄的事情，我会好好放在社外进行的。你，你到底有没有听懂我在说什么？听懂了呀。师姐让我公私分明，所以我一定会好好在社内做事，社外追人的。你在干什么？啊，那个，呃、啊，我们听说这个许副社长在教导新人。啊、对对对，我们可以过来看一下，这个不错啊。我们社这个优良传统是要跟新人探讨一下的。不过你要听说过不能谈情说爱吧？是啊，都什么年代了还来这一套？啊，哈哈，那你们继续交档啊，我们先撤了。啊，不过徐颖，公私分明首先要以身作则。当然。哎，这个。没人帮你拿，啊，就我自个儿。那个他们也都挺忙的，也来不及拿。哎，去送个饭有多忙啊？还不就是懒嘛、啊
。没事儿，师傅，也就多跑几趟，我就当减肥了吧。好，那你放心一点啊，慢一点。哎，谢谢师傅。看来这姑娘是吃不着你的糖醋排骨，开始暴饮暴食了。哟，而且。<咳>对了啊，我可听说了，在咱们法学院可都传遍了。这姑娘在辩论室冲着徐颖宣言，说要在社内好好做事儿，社外好好追人。作为此次事件的男主角，何同学，你作何感想呢？别这么无聊行吗？<笑>你不知道，我只要一想到当时徐颖会是什么表情，我就想笑。<笑>师兄，哎，在在在在。那个，呃，师兄能不能帮我开一下这是二十盒盒饭？呃，我先送一趟过去，马上就来拿的，帮我开一下行吗？你是送哪去呀？你们法学院大楼呀。啊，好，你这是想走迂回路线是吧？先讨好那些师兄师姐，然后再追我们法学院第一才子。绝对不是的，绝对不是的，绝对没有的。那个，要是我们以身师兄能用送盒饭就追到的话。我早就给大家送了。哎，我那个我不跟你们说了，我得先走了。嗯，好，那那那你慢点啊。那个一定帮我看一下，然后我马上就回来，一定要帮我看一下，等我回来，我先走了。这估计是送到你们辩论社的吧？啊，你看看人家姑娘多辛苦，生病了还不休息，你也不帮帮人家？这是他的工作。我信任的时候不也这么过来的吗？哟，你可别逗了！你信任的时候是社长都把你当宝贝，谁敢这样用你啊？啊！而且呀、啊，恐怕辩论社里敢这么折磨新人呢。嘿，也就虚应了。果然只能节哀顺变。徐姐姐真的喜欢回忆春晚，不然这么多新人，干嘛只盯着我呀？早上的那个印错了，所以我就重新去弄了一份。哎呦，何同学怎么来了？真是少见啊！何以琛，你不是周末都要去律所实习的吗？今天有事没去，所以就过来看看。哦，我们看一下等一下的辩论吧。好。原来他在事务所实习，在辩论社里真的很忙，可是偶尔能看见他，听到别人谈论他，就觉得好开心。他看到我这么认真，会不会有一点感动呢？今天还给我送了药，嗯，真是琢磨不透他。如果你是为了我，我完全不必这么做，对我毫无意义。
死我了！那个女魔头真是太过分了，都是一个学校的，只不过比我们大一级，用得着这么趾高气扬的吗？怎么了？你不是去帮我请假了吗？是啊，我去跟他们。快过来帮忙！怎么了？不知道，刚刚在外面就看到他这个样子，连路都不能走了。我这个人的关节都被抢走了，这是要钱不要命。晚上打工真的太危险了，你以后就不要去了吧。不行，我要打工，不然我下个月的学费。少梅，少梅，如果你一定要打工的话，我陪你去。张宝生，夏师兄，怎么，等你晨呢？啊，没有没有，我就路过这儿。啊，我以为以晨生病了，你特意来看他呢。他生病了。逗你呢，他身体可最好了，一个人打好几份工，身体还是我们寝室最好的。他呀，体测次次都是优秀。真的呀？我。我这连跑八千米都急不了哥的，加油！只要把他追到手，就有人怎么教你跑八百米了。嗯，你说我这样是不是给他带来挺大困扰的？这我也不清楚。你也知道，李晨这个人，他心里想什么，我都不知道。那行，夏师兄，我知道了。嗯，我就先走了。好像很多天没来了，哪个新人？就是化学系的那个新生啊！我早就说过，这些一年级的女孩子能有什么毅力啊？完全就是来玩玩的。我看啊，只要稍微有些困难就不行了。哎呀，那太可惜了！眼看这个高校辩论赛就要开始了，难道要去摄影协会借人了？社长，就去借呗。人家社团的社长对你可有好感了，到时候啊，正好把终身大事一起解决了，大家觉得怎么样啊？别起哄啊！我晚上还有份工要打，如果没什么事的话，我先走了小伙子，再见，再见，啊，好，再见啊，钱总。哎，小何，嗯，你今天就直接回家吧，你不用再回所了。好的，好，那我就先走了。行，那你慢走啊，唐老师。这句话应该我问你吧？你怎么会在这儿？不发誓，我绝对绝对没有跟踪你来的。尚梅在这附近打工，我晚上怕她一个人回去不安全，所以我就在这等她。没想到会碰到你。你
你这些东西的价格比他打工赚的还多吧？所以我没有告诉他，我跟他说我在这上自习，免费喝白开水的。师兄，保命。嗯，啊，上面好像快下班了，那个，我就先走了。以后你还是别去接我了，这样你都不能去辩论社了。没事啊，不去的话还有其余呢。你为什么每天都要从这条路绕回去啊？安全呀，万一呢有坏人出来的话，我只要喊一声，就会立刻有同校的师兄出来救我们啦。我才不信呢，你是想偶遇何以琛吧？才不是呢。告诉你啊，刚才我等你的时候遇到他了，所以啊，他现在还不在学校。那你都知道他不在了，为什么还要走这条路回去啊？不知道，我一想到他住在这栋楼里，就觉得跟他走过同一块地方，就很开心。原来喜欢一个人啊，就是连走他走过的路都会觉得很幸福。莫深，你中毒了，真的是中毒了呀！好了，走了，小花痴，走了，走了，走了。哎，你每天都要在这里花钱吗？我今天就在这儿喝了一杯白开水。辩论社，你多久没去了？但是我晚上要在这儿接少妹下班，所以晚上社团那边我就可能没法继续了。所以你的意思是你要退出？没有的。你知道吗？你进入辩论社，我是投了赞成票的。什么？所以说，如果你中途退出的话，我会很尴尬。我一定会去的。可是少美那边怎么办呢？最近我会在事务所实习，如果你同学不介意的话，晚上我可以和他一起回去。那怎么行啊？你们孤男寡女的。不是就好，师兄，不喜欢我没关系的，但你千万不能喜欢别人。哎，少伟，我的福星。哎，你今天怎么现在就回来？哦，因为你每天陪我回学校也很麻烦，也危险，所以我今天辞职了。我刚辞职，不好意思进去。就是因为刚辞职，这样才好跟老板求情嘛。这工作又不累，而且薪水还高，一定要争取回来。走。老板你好。老板好。怎么了？薪水不是都给你结清了吗？现在才来要，可没有了。没，没有，老板，工钱是正好的，没少。老板没有了，那个我跟少梅现在是专门来感谢你前段时间对他的照顾的。<笑>感谢不必，突然立即辞职，一点时间也不给我准备，我可没看出什么感谢的心。其实，其实老板都是我的错
。那个，因为我怕少眠危险，所以我就每天过来接他。但他又怕耽误我的事儿，所以才自作主张把这儿辞了的。但是我们现在已经找到了一个一起送他回去的师兄，所以我们就不怕了。那个老板，我们知道这辞职是我们的不对，但是。但是你看，我们现在都已经知道错了，你就再给上面一个机会，让他重新回来工作，好不好？拜托啦！去去去，你当我这是什么地方？想来就来，想走就走啊！他的位置已经有人顶替了，我们这儿不缺人。我像那么重车轻友的人吗？我在想呀，你打工的事情怎么办呢？本来自以为是的是为了你好，去接你，结果还害得你把工作都辞了。你说要找不到薪水这么高的工作怎么办？不是，你真好。好啦好啦，我当然知道我真好啦。现在最重要的是你的工作呀，这样按时结算的工作哪去找？就别担心我啦，我还可以做家教的。我，穆少，何师兄那里怎么办？他会在那里等你吗？我怎么知道？哎，少妹，何师兄是不是还不知道你辞职的事情？干嘛去？我去趟事务所。下那么大雨还去？这么不不用去吗？我有点事儿，先走了。哎，不是，哎，师兄，就到了，跟我进来吧。说过了，你可以在这里等我同学，其他地方就不要乱跑了，知道吗？师兄放心，我肯定不会到处乱跑的。这些骗！我没钱请律师啊！你们答应过我法律援助，我还真以为遇到好人了，遇到好人了。可是结果呢？结果呢？骗子！先生，您先冷静一下。毛律师已经下班了，如果你要找他，你可以明天早上九点钟再来。我不找你姓毛的，你姓毛的怎么就是个骗子？
签了大官司的，答应给我法律援助的，结果我败诉，你们，你们收了黑心钱了。先生，律师不是万能的，律师也会打输官司，但是请您相信我，我们绝对不会收黑钱。相信，我相信你什么呀？相信。这位先生，您姓张。今年三十五岁，洪家村人对吗？你，你怎么知道？您的一审案卷我有研究过，您放心，您的这件案子现在已经有了新的证据，我们很快就会上诉。真的，真是这样吗？真的，毛律师过两天就会亲自去联系你，我们一定不会就这样不管的。谢谢谢先生，小心点。先生，我会跟毛律师留个口信，告诉他你今天来过。您放心，我一定会帮你盯着这件事情。谢谢，小伙子，谢谢。你，你也是律师吗？我只是个实习生。你把伞给了他，待会儿你怎么办呢？这这说不定一会儿就不下了。可你刚刚还说不会停。师兄，你们学法律的人是不是都这么喜欢抓人说话漏洞啊？我只是在提醒你，如果你没有伞，待会儿回学校你该怎么办？没关系的呀，这我我还年轻嘛，我淋一下没什么的。那你说刚才那个人？他挺可怜的，他要淋一下，万一生病了怎么办？现在这种可怜的人太多了，被人骗，被人欺压，不知道怎么样去反抗，或者说知道要反抗，但是没有钱，没有渠道，不知道怎么样去做。所以师兄你很厉害呀、啊，你可以帮助他们。有什么好厉害的？当你踏入了这个圈子，你会发现你无能为力的事情太多了。但是这能帮一个是一个呀！你说天下这么多不公平的事情，谁能全部管得过来呢？你已经能帮一些，很厉害了。你说的对，以后我会尽力多帮助一些。你同学应该快下班了吧？正没在吗？他都回去了。啊，行，我知道了。尚梅说他找不到来事务所的路，所以就先回去了。回去吧，师兄，我骗了你。其实尚梅早就已经辞职了，她担心我一直送她回来会不安全，但是我又想跟你一直回来，所以我就不敢告诉你。对不起，我骗了你。师兄，是不是有一句话叫做“坦白从宽”？这句话只对警察有用，赵同学。我将来只打算当个律师。完了完了，居然叫我赵同学，肯定生气了
律师啊，那对律师坦白会怎么样？会屈家易懂吗？不要跟着我。喝多了会变笨，你还是少喝点吧。我们那何校草说了，饮料喝多了会变笨的。我还是拿回这点小样可好？哎，陌生，你现在怎么变得那么坏？不行不行，快喝快喝，要奔一起奔。现在的很多网络语言的很多词儿都非常形象化，就比如说一个冒号后加一个括号。这样呢，就能非常好的表达出说话者的心情和面部表情，对我们的语言也是有着非常好的丰富作用。以上是我们反方的观点。赵默生，你不是不来了吗？啊，对不起，师姐，那个前段时间有点事儿，所以没有来社里。吴法正，你好，不会这样，你别跟我来这套。辩论社不是你想来就来、想走就走的地方。这位同学，很遗憾的告诉你，你说什么？他是社里的一员，出勤率太低，不符合规定，所以我让他来。啊，对对对，这何同学已经狠狠狠狠的教育了我一顿，所以我这洗心革面、知错就改，我马上就又来了。我以后再不会犯错，请大家原谅我。你们两个，我早就说过，这里不是你们谈情说爱的地方。许同学，我想你误会了。误会？误会什么？那你告诉我，他来这里能做什么？他根本就不适合辩论社，就算来了也只能打杂，连做辩手陪练的资格都没有。别这么说嘛，我记得赵同学有摄影特长。社长。那好，过几天就是辩论赛决赛了，你就负责给大家拍照。嗯。哎，不是我说啊。上次我们拿冠军，那个照片拍的，写出来乌泱泱的，一看跟输了一样。莫生，你个任务很艰巨啊，要把每个人都排好。好的，社长，我保证完成任务。师兄，谢谢你今天帮我说话。你帮说话是不是代表你原谅我了？我有帮你说话吗？有的。你误会了，我只是公事公办而已。再说，你照片拍的确实不错，真的，我一定会把你拍的超级无敌特别帅的，相信我。那倒不用，只要拍的像正常人类就可以了。正常人类，何师兄难道在跟我开玩笑吗？不会吧？相信大家也都希望这场关于温饱和道德的大战尽快有个结果，然后大家一起回去。解决各自的温饱问题。首先，我想指出对方辩友的几点错误观点。对方辩友的第一点错误观点，就是避重就轻。我将从四个层面来论述我方的观点。第一，英国学者赫胥黎曾经说过：“社会和自然最大的区别，就在于社会是具有一定道德目的性的。”
。现代人的饥饿，不再简单的是腹中无食，更多的是灵魂的饥饿，道德的饥饿。最后，我想用康德的一句话送给在场的每一位：那最神圣、恒久而又日新月异，那最令人感到惊奇和震撼的两件东西，是天上的星空。和我们心中的道德律。给你们看，是不是包你们满意的照片？不错不错不错，那个是不是超级帅？是的。哎，那个这样吧，等会儿我们去那边照一个合照吧。好呀好呀，等何以琛回来。师兄呢？没看到。师兄啊，被一个女生约出去了。这个女孩，她不仅人长得漂亮呢，还是高材生。我觉得他们两个人特别的般配。哎，照片给我看一下。嗯，你拍何以琛确实不错，挺帅的。我我明年就要毕业了，不能再做你的对手了。希望你一直这么优秀。谢谢你的祝贺，也祝你顺利毕业。何以琛，我做了你两年的对手，不知道有没有资格做你女朋友。我很抱歉刚才让你过来，你为什么不过来？这人家不是在表白吗？我怎么好过来打扰？再说有个先来后到嘛，人家该追你就让他追完了再来呗。再说，繁忙这种事情也需要名分。这不赶跑秦迪什么的，你懂的。啊！这是在之前我去给你买的药，对大脸叔叔叫赵什么来着？何以琛？不是吧？你是说何以琛有女朋友了？我是陌生，听说你跟何以琛成了，快请我们吃饭。什么成了？你说何以琛啊？嗯，这要成了的话，你觉得我还会研究这个吗？别否认了，我都听说了，我们戏都在传呢。你也知道，何以琛蛮有名的，大家都说他有女朋友了，就叫赵默笙。不可能的！完了，他会不会以为以为是我传的谣言呀？不行，我必须找他说清楚去。要排除，同时向法院递交起诉书。可以穿。可找到你了，那个谣言不是我传的，真的，你要相信我。我知道。你怎么知道的？因为是我传的，我考虑过了。如果说三年后你注定是我女朋友，我何不提早行使自己的权利呢